我都忘记我上次大笑是什么时候的事了。哎喂，我去拿点假。上次真是对不起，我已经叫狼大不要去纠缠我了，可是他就是不听。男人嘛，你总是这样，外面的好，年轻的好。但是我看到你们的互动，难道你一点责任都没有吗？是那个时候我真的以为他单身，已经跟老婆分开了。女人嘛，总是想要找一个靠得住、安全的。我也觉得。友情好像比爱情可靠，有好朋友可以依赖、陪伴。我也是这样想，所以我才加入单身动物团的。大不了单身动物。哈哈哈哈哈哈！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我在这边醉倒被别人捡尸啊！起来好，他们平时在公司不是这样的，偶尔放松一下吗？我好想让好心人捡我去，我要男人呢！我要，我要，好，请捡我回去好不好？你捡我，你捡我回去吗？起来，你捡我！我连金子都没有了，怎么办？好，我是爱情里面的。流浪狗。你们加入单身团就是这个样子吗？就小狗摇尾乞怜，像后宫嫔妃一样天天等皇帝临幸，您太让我失望了。这么渴望男人，那你们都退出吧。那丽姐，我是开玩笑的，我我开玩笑而已。那你就要继续让你的人生开玩笑下去。我们都是在寻找爱情的人。我的爱情就在那道门内吗？你说过，家是用来遮风避雨的地方，有疑虑就不要勉强。你呢？我们这个家。你有疑虑吗？那么晚回来，没有话跟我说吗？说什么？说到最后，还是吵架。现在几点了？你是我老婆，那么晚回来，电话也不打一通，这样对吗？等一下，你喝酒了？我好累，想洗澡。为什么要喝酒，还喝到那么晚？楚之和。我今天出门没带钥匙，回不了家，突然想放松一下。你可以打电话给我，我回家帮你开门啊。你那么忙，不想麻烦到你啊？那你跟谁喝酒？朋友。哪里的朋友？公司的。张梦千。
，有没有后悔结婚？我竟然有点认同。老婆，你到底是怎么了？你知道吗？我常常会忘记，当初答应嫁给你。的心情是怎么样的？我很努力，很努力，很努力的，却要记住那个时候的我。可是，我还是记不住那个时候的我，你知道吗？没关系，没关系。不，不然你想，你喜欢我怎么样？我可以改。我们重新定个计划，我们一起去度假。我跟公威说一声，还有。我们每个星期五一起约会，周末看电影，星期一散步，星期二遛狗，星期三。这根本不是你心里想做的。不然你想要我怎么样？我都要改了。你告诉我，到底该怎么？我们的沟通不良，生气，对你来说都是浪费时间。你回想一下，我们从结婚到现在，改变了多少？你根本就没有把他们当做一回事。子禾要走去哪了？你不你不要跟着我了。你不回家，难道你要去谁家睡吗？黄大叔，你知道自己在说什么吗？如果我们连一点点的信任都没有，那我们的婚姻还算什么？这个，这个，这个，这个，蜗牛，今天晚上你们空？我们今天大家要一起 l a d i e s night， 大家都是谁啊？宠物团的人呢、啊？嗯，王鑫，志和，这两天秦总监会开始约谈大家，就平常回应就好了，不用紧张。好，知道了。是，你们要去哪？吃饭，吃饭一起下班，下班一起吃饭。呃，总监一起去吗？不用了，我有约，明天见。好，明天见，拜拜。他说他有约，是不是有男人约他？哎，你不要八卦啦！为什么不约总监一起去？哎呀，干嘛？我不知道，公司只有两大团体，一个呢是由方太所主导的宠物团，主张是婚姻幸福嘛。嗯，芬妮知道之后非常受不了，立刻组成了单身动物团。这两个看似休闲的秘密组织，其实完全不容彼此，所以还是不要说比较好。怕你肚子饿，所以我先点了。这家的菜色不错。我们好像没有熟到需要一起吃饭。我们都老朋友了，虽然很久没有联络，但是我们现在在同一间公司工作。我觉得有时候应该互相协调一下，这样对公司比较好，不是吗？总监想怎么样就怎么样。
这一次总公司希望裁掉十趴的员工，南大只是第一个。我想各部门都有需要离开的人，想先问问看你的部门有没有适合离开的。所以你又不想当坏人了，然后请他们离开的时候，露出很伪善的脸孔，说：“哎，抱歉，这个名单是分你总监开的，接着你就可以置身事外，假装一切都跟你没有关系。”我以为每个前男友、前女友，好好分手后，都可以再当成好朋友。很显然的，我太理想化了。我们好好分手。那个时候我们才十八，我觉得感情不应该是我们人生唯一的重心，不是吗？等未来，一切都还有可能啊。当年你是鼓励我好好努力，然后说你会在新加坡等我，结果呢？我是真的在新加坡等你来啊，可是你根本就没有出现。如果我说我有呢？你有，心慌了。我只是想知道，如果你有来，为什么不跟我说？啊，因为有新的交往对象了。不是，我明白了。所以你有来，发现我跟别人在一起，然后你就默默不作声，一个人难过离开。OK， 算我愚蠢，谢谢总监招待，都说无益了。是我这次回来，看到你管理一个公司部门，展现出成熟自信的样子，真的很替你开心。想想若是当年我们没有分开，说不定你还不一定有今天的成就。得失之间一想，这样真的不好吗？我好不好是我的事情。这些年。你不会知道我是怎么过的。男人嘛，到手了、厌倦了，他该被鼓走人呢、啊，什么损失都没有。反正年轻好玩就好。那女人就活该喽，为你伤心，为你难过。你放心，我过得非常好。那我的事呢，以后也不劳你费心。不会啊，哎、欸，我觉得这样很好哎、欸，大家聚在一起吃宵夜，还可以顺便交换一下御夫心得，是不是？干<笑><笑>嘛那么不开心啊？嗯，是不是跟大树又不愉快啦？好，你就把它想成大树是为了你们未来的幸福在打拼。真的？哎、欸，我跟你说，夫妻吵架很正常嘛，床头吵，床尾和啊。像每次我老公生气的时候啊，我都穿着一条内裤，然后就这样抱上去，<笑><笑>就万事 OK 了，好不好？我，你这个人气很大胆哦。哎、欸，我看出来你们夫妻的问题点喽。你老公多大？什么啦？哎呦，正常来说，老公的性行为应该在他的年纪的十位数乘以九。三十三十出头，三乘以九就等于二十七，二十天七次，三天要上一次床。你们达标了没有？这是外国的标准吧？啊
，就是没有了。哦，你们这样子不行啦，男人是理性的动物，所以呢，婚姻里面要经营、要维持，就是靠我们女人。时不时的，就是要这样子勾引一下老公啊，挑逗一下老公啊，这样子你们的爱情才可以一直加温，一直加温，到最后才会有爱的结晶啊！哎、啊<笑>那个也要很爱才行啊，要不然只是没有灵魂的晃动啊！呀，<笑>而且他最近很忙啊，回到家累成狗一样。说两句就吵架，那、哎、也不是他的错啊！难道你想要一个不求进取、哦、每天都只会准时下班的老公吗？他如果没办法回家，你就自己去找他嘛。你可以试着穿那个 O L 装啊！我上次和我老公啊，就穿着那个秘书的那个套装，外加那个网袜啊！啊，你真的很猛哎、欸！反正就是啊，亲爱教主，吉吉不就是说吗？外面的女人如果是。游乐园，我们就要把自己变成迪士尼。你没看过《巨巨》啊？那那把拿给他看。哎，学着点。对，真的要看，真的要学。专家哎、欸，下礼拜大卖场特价，你们有没有人有空可以陪我去啊？礼拜几？礼拜四。礼拜四，我问一下我老公。这就是我上次跟你说的获利模式。原来如此，大帅。不好意思啦，因为精算部分我跟 Kiki 实在不太在行。没关系啦，反正我在家里也闷得慌嘛。哎、欸，这个时间了，你不回去可以吗？没关系啦，现在换他常常不在家了，而且。经过这样了，你不用提早去公司吗？我把早上第一个会改到下午了。自从你搬来之后，我们好像很久没有一起吃早餐，很久没有接送你上下班了。待会吃完，我送你去上班。不用了，那么近，走路都到。啊啊！我想问你，你有没有觉得我结婚之后哪里变得不一样？嗯，好像重视工作比我重要、啊。冤枉啊！我辛辛苦苦努力工作都是为了我们的，但是我并没有增加你的负担啊。是没有，你还替我分担了房贷等等花费。但我想的不是现在嘛，是以后啊。
我希望以后我们都可以轻轻松松，不要有工作负担，好好过日子嘛。婚前是因为担心追不到你，婚后我就不用担心了，更可以努力冲刺事业。难道你不希望我这样吗？但是你变了，连带着我也必须要改变。你没有看出来吗？我以前很快乐，很简单，但是现在我必须想很多，担心很多。果然有改变。抱歉啊，是我没有察觉到，还有可芳提醒我，我才知道人都会改变的。可芳，他是他第一个交往的男人，重燃爱火，重燃爱火。聊什么？你竟然跟前女友聊我？我们没有聊什么，她是女人嘛，或许更懂得女人，给我建议，这样我才知道如何让我们这阵子不愉快好过一点。所以你聊完，舒服好过了。看来我是不是也该跟他聊聊你、啊，看看怎么对你，你会比较开心。啊，你想跟他约，可以跟他约啊，我把他的微信推给你。然后我们就当好姐妹，让你享其人之福。最好了，老婆，懂爱吃吗？以后我们想跟对方说什么话，都可以写在那个小黑板里。我先去写。嗯，然后以后你就继续忙，小黑板就变成我的老公了吗？想什么？我发现一个人婚前婚后可以改变很大，那很正常啊。谈恋爱的时候，你都会想把自己最好、最顺着对方的那一面拿出来，但结婚后又觉得以前那样真的太累了，所以急着原形毕露。怎么，他变了？没有，但好像有点问题。我都真的搞不清楚，是我变了，还是他变了？他有外遇吗？哎、欸，你们在干嘛？嗯，哎、欸，对了，你之前是不是有给我看过一个那个，什么好男人的影片？你记得吗？啊，你是说《狙击爱情教主》说的“十种必嫁男人”。今天《狙击教主》想跟大家讨论的是十大必嫁男人的特质。这个我看过啊。第一。给你足够安全感的男人。等等，你看，当我们有了安全感，戒心就放下来了。那男人是不是可以更自在去背叛我们？我怎么没想到？这就是单身动物团招的换位思考。我们再看下一个。第二，就是肯花钱宠你的人，这表示说你比他重要，所以他愿意这么做。钱越赚越多，他能宠的人就越来越多。对。嗯、第三。是爱情经历很少的男人，碰到这样的男人，很容易被你收服。没入过花花世界，容易被引诱。嗯。而第四是爱运动的人，生活积极正面，带给你满满的正能量。金玉强，无处发泄。第五是温柔的人，这样子的人一定对每一个人都很温柔。所以我的疑惑是，他是不是只对你温柔？就像暖男，他要只对你暖才有用啊！他是对每一个女人都暖，怎么算中央空调？芬妮姐，我发现真正厉害的人是你哎！你看了很多事，到底你谈过多少次恋爱啊？对啊，几次啊？哎、欸，午餐休息时间没有上线是吗？还不快去工作！睡到已经快点。我猜是十次。哇，十次！<笑>好，正式宣布
，演唱会开始。没想到他们真的做得到《执子之手，与子偕老》这件事情。王董，你和夫人的感情这么久了，还是这么好？怎么？你跟太太有问题啦？<笑>我跟我太太结婚之前，我太太可是有好多男生追她。我相信，我相信。<笑>你说啊，像我这个样子，我要是跟她那些前男友比，我算什么？可是呢，我只要掌握了一个原则就好了。<笑>我跟你讲，经常呢，我会收到一些小礼物。我还会安排一些神秘的约会，甚至于啊，我会让他找不到我好几个小时。<笑>所以，礼物跟卡片都是你自己送给自己。你真聪明哎！<笑><笑>这夫妻嘛，一生一世的相处，平常的日子那么单纯无味，你必须有的时候要让他像现在这样。又开心又满足，有的时候啊，你就要故弄玄虚，让他紧张一下。这样子啊，两个人的世界有这种高低起伏，知道吗？就像恋爱，一直在恋爱。啊，写什么好呢？好的，这里一整，这里一整，嗯，没问题，谢谢啊。哎，有电话，我 QQ 打来的。哎，哎，不接啊可芳，又是可芳，你公司只有他一个吗？我们是同组的，合作起来比较默契嘛。只有默契？没吃醋啊？别想太多，我都告诉自己要放下了。放下什么？就别在意前男友送你花。
子和，嗯，换你面谈了。嗯，子和，嗯，不要怕，你为公司拼死拼活，我们大家听你加油。嗯嗯。下一位。呃，嗨，总监。你有对我痴迷吗？喂，今天有人问我，我对他痴迷吗？